以后准备戴着墨镜讲了，因为戴着墨镜确实挺放松的，一点也不紧张。我还买了两个准备替换着戴，然后都一周了，到现在还没来呢。这个日本的这网购就是这样。这次我们买的东西啊，就大多数呢是木制品。这是一个两个樱花的点心模子，这点心模子有很丰富的细节。然后它后边有个标志，这写着“梁”，这应该是电标。然后这还写着型号二十四号。这两朵樱花雕刻的很饱满，有立体感。而且因为长久使用，这雕刻的边缘啊特别的圆润，很柔和不生硬，整体呈现深沉的枣红色，有着木制品的光泽。这个既可以使用，又可以作为具有东方韵味的木雕装饰品。请教了一位漆器匠人，这个漆盘的工艺叫木地漆绘，是先雕刻出图案和轮廓，然后涂了一层透明漆，保留了木头的纹理以后。在轮廓里边用对应的色气去描绘，这前后都有签名，描绘的是两只山鸡在山涧上，卓朴还有点抽象，就很有趣味性。这次集市我们在一个卖工具的摊位停留的时间是最长的，因为看上了这堆豹子。一开始的时候我们觉得实在是太好看了，然后就在那摆弄了半天，后来呢就选来选去就选了好多。这每一件呢都有“岐山”这两个汉字的标志，这颜色也是使用很久的深木色。问了店老板，说是明治时代的，也不知道有没有这么长时间。但是看了一下，五六十年应该是有了。这堆老豹子呢，应该是加工精细边角线条的，每一件呢都特别小巧精致，造型各异，奇奇怪怪的，用作店铺陈列特别适合，比如说家具店。手工的工作室、服装店、咖啡厅什么的，这些也都是可以使用的。如果到了工具收藏者的手里，就更好了。这笔盒就是摊主啊，压根就没在意，就是扔在一个乱七八糟一堆东西的角落里，就上面蒙了一层灰，下边没花就看不见，上面这字儿呢有点依稀可见。然后我们过来给擦干净了，才看清楚是怎么回事。擦干净以后吧，我首先被“笔女”这两个篆字吸引，另外它的造型比例吧，要比现在的一些黄铜的文创笔盒出色不少。就特别可贵的呢，是就是现在的设计啊，似乎不加英文就找不出设计的感觉了。但是这个盒子呢，就是硬是把这种用铁皮工业化生产的，就是简陋的这种产品，做出了秀雅端庄的气质。这个二角还有表面的弧度啊，线条的处理啊，都非常到位。最好玩的是主人自己手绘的这个梅花，跟上边的字相得益彰，很有情趣。朴素很实用的书架，有一些使用痕迹，木色非常漂亮。当时看到这个玻璃碗的时候，它放在摊位一个非常显著的位置，可见摊主对它的青睐。有阳光啊，照在上面，显得非常的剔透晶莹，我们就毫不犹豫给买下来了。后来摊主介绍呢，他说是江户时期磨药用的。东南亚风格的木雕装饰壁挂，这是为一个朋友的餐厅做装饰布置陶的。因为陶到了这个东西啊，就在这个摊位上转了转，翻了翻，后来就看到了这三本书。这是明治大正的古书，是书法印刻方面的工具书，字体真是好看。比如说这本书实体签字文，这几种字体呢，都是一个作者书写。可见作者在汉学书法方面下了多大的功夫。谢谢大家观看，这个节目开播有三个多月了，虽然有些辛苦，但是我还挺享受这个过程的。如果您喜欢我的频道，希望能订阅、点赞支持我。我们下期再见。